Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Y finalmente, el nuevo puente de Villa Los Coihues ha quedado habilitado desde hace unos días. Eh, ya quedó para el uso de los automovilistas y también de los peatones. Nosotros empezamos a, a transitarlo. Una obra muy esperada para todos los vecinos de aquí de, de Villa Los Coihues. Una obra que demandó poco más de dos meses. Se cerró allí a mediados de, de mayo. Y bueno, se fueron colocando las estructuras, el armado, la parte de hierro que venía desde Buenos Aires. Se iba en San blando eh, y ha quedado eh, como ustedes pueden observar ya en condiciones de ser eh, transitado se va a seguir trabajando sobre la marcha o paralelamente al, al uso de, del puente porque faltan y restan de, detalles todavía para terminar lo concreto es que bueno se ha eh, habilitado y esto ha generado un alivio enorme para todos los vecinos de la zona el tradicional recorrido de la línea 50 que había sido por supuesto condicionado por la obra bueno ha retomado su recorrido eh, normal eh, desde hoy, desde este, desde este lunes. Bueno, y como ustedes pueden eh, apreciar, 24 metros tiene este, eh, este puente y tiene doble carril. Eh, no va a pasar lo que ocurría anteriormente, que colapsaba o de un lado o del otro, sobre todo en temporada alta, y también tiene el espacio para las bicis y para los peatones. Eh, cómodo el puente para eh, transitar, y bueno, muy distinto a lo que estábamos eh, acostumbrados, eh, sobre todo, como insistíamos recién, en época eh, de temporada alta, de mucho movimiento, eh, era complejo todo el tránsito que se daba aquí, también peligroso.